欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博参加广电座谈会，一身黑色系装扮，低调现身。新鲜的王一博，许久未曾露面，这次现身中广联合职业道德建设座谈会，头戴灰色渔夫帽，一身黑色系装扮，低调现身会议现场。都知道王一博作为文艺工作者参加广电职业道德建设座谈会已经不是头一次。在今年拍摄《光明之路》的期间，他就穿着戏服参加过视频会议。这次是文艺工作者集体活动，通过现场的参与人员看得出来，王一博显然是最年轻的一位，头戴着渔夫帽，身穿安踏长袖、黑色休闲裤，还是王一博一贯的穿衣风格。不过这次的渔夫帽是两边带扣的，王一博戴着看起来有种老干部的既视感，特别是王一博认真听讲的样子，显然想象不到这是我们舞台上那个酷盖。这次王一博的出现，陪伴左右的还有杜华，都说这个女人好命，的确如此。优秀的王一博参加这种活动是很值得点赞支持的，这是广电对于演员行业的认可才会选择你参与。现场我们看到了张凯丽、唐国强、王劲松等演员前辈，在大合影中，王一博看起来特别的乖巧可爱。他很认真的站立，和我们在荧幕上、镜头里的他全然不同。这样子的王一博，我们还是头一次见。这也难怪现场不少人看到王一博后，都纷纷过来跟他合影留念。他也很配合，是不是有种羡慕的感觉呢？在签到区。现场的工作人员看王一博的眼神，一种犯花痴的样子，只能说老干部装扮都无法抵挡王一博的魅力。这位女工作人员，请你克制一下你的表情，给王一博一个大写的优秀。能够作为年轻的文艺工作者出席，就是一份肯定和认可。都知道王一博自身的大流量，一路走来根正苗红，都是大家看着他成长起来的。如今，王一博转型电影圈，拍的作品多以主流为主，就是考虑自己的影响力，才会选择这样的发展路线。今年，他主演的三部电影都已陆续上映，从谍战片《无名》到军旅题材的《长空之王》，再到如今大热的《青春街舞》，片热烈，题材多样，角色各异，口碑均不俗。王一博的电影表演之路开端相当不错。能够代表年轻的演员来参加座谈会，王一博不仅兼具人气和业务能力，还有就是职业道德情操、认真敬业、自律谦逊，言行举行都备受肯定。参加座谈会都是需要分享心得的，王一博不仅与同行业的人们分享了自己的心得体会，还倾吐了在工作中遇到的一些难题。他的发言不仅思路如泉涌。言辞也真挚恳切，让人感受到他对职业道德建设的深厚重视和无比认真的态度。众所周知，王一博是一个行胜于言的人，少言多做事的实在人。他也还是一个慕强的人，低调谦逊，在热爱的事情上很有匠人精神，这才是我们喜欢他的地方。我是小肥妖，喜欢吹捧王一博，说来说去，就是因为他让人欣赏的地方有点多。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。